喝点水吧，谢谢。你喜欢这个项目？还蛮有意思的。和心灵湖比呢？如果让你来开发，这两个案子选一个，你会选哪个？你喜欢哪个？异世界黑骑士是个商业化题材，完成度很高，是个稳赚不赔的项目。星灵湖题材比较小众，而且商业度也不够。我知道异世界黑骑士很好，我是在问你，你喜欢哪个？去做你喜欢的那个，不用管别人说什么。从前有一片湖，传说中那里是星星坠落的地方，名叫星灵湖。哇，这个故事好棒啊！哥哥，你把你喜欢的故事做出来，这样就会有更多的人看到了，就会有更多的人喜欢啦。好啊，等我长大了，我就把它做成动画。嗯，那我们拉钩。不许反悔哦！拉钩上吊一百年，不许变。喂，你想什么呢？这么纠结？要不我帮你吧？我们来做第一反应的游戏。游戏规则很简单，谁在一分钟之内回答的选择题多，谁就获胜。怎么样？准备好了吗？嗯。预备，喜欢猫还是狗？狗。喜欢变形金刚还是毛绒玩具？毛绒玩具。喜欢煎鸡蛋还是煮鸡蛋？煮鸡蛋。喜欢熊猫还是小熊猫？小熊猫。喜欢甜豆浆还是咸豆浆？甜豆浆。喜欢心灵湖还是黑骑士？心灵湖。喜欢我还是江继玄？喜欢你我就是随口一问，我我也是随口一说。这是口误，我真的不喜欢你，既不文静又粗枝大叶，贪财还微胖，总是喜欢欺人，还有一些糟糕的坏习惯。在你眼里，我就一点优点都没有吗？呃，就算你不喜欢我。也不用这么贬低我吧。其实也不是没有优点。大家停一下手上的工作，我有话要说。有个好消息要分享给大家，星云拿到新一轮投资了。两家大型公司注资，都已经签好了，现在不又有钱了。最近大家辛苦了，晚上聚餐吧。哇！上次聚餐的时候就是你喝多了吧？这次咱们把他喝趴下。哎，行了行了行了，赶紧回去工作吧啊，都回去工作。喂，今晚是星云的聚会，你没事就七点过来吧。为什么突然请客？我为星灵湖拉到新的投资了。真的？太好了！早一点过来啊，不许迟到。我又不是你们星云的人，你们内部聚餐，我一个外人去掺和什么？你又不是外人。那我是……您是助理啊。兼吉祥物。啊？而且，你帮我做游戏下决定起了一点点微不足道的作用。我来吃点好的，补充一下体力吧。行吧，那就当是我之前照顾你的辛苦费。哎，不过这个真的不能换成现金抵债吗？周建清，哎呀，行吧行吧。
补偿吃的也行。那我们就敬老板娘一杯。对，喝一杯吧。喝一杯。开吃，开吃，开吃。南州，吃块鱼吧，有营养。谢谢。这鱼，我是第一次来这家吃。好吃吗？好吃。南州，你最喜欢吃的辣椒，来，多吃点。是啊。南州，吃点蔬菜吧，蔬菜有营养。哎，你这就不了解南州了。南州最讨厌吃蔬菜，他喜欢吃姜。姜可以去寒，对吧，南州？呃，顾总，我敬你一杯。哎，好，我们敬顾总一杯。哎，好，顾总一杯。谢顾总，谢顾总。谢顾总南州，来，我喂你吃一块，啊！啊来，我最爱吃姜了。嗯，好吃。今天我们大家难得聚在一起，不如拍张照吧。哎，好、啊，拍张照吧，来吧。青青，能不能帮我们姓云的人拍张照啊？好啊。呃，青青呢，也算是我们姓云的一员。他和我们一起来拍吧。好，好，来来来来来来来，我整理一下衣服。三二一，茄子。我觉得今天这个算特别。哎，刚那是什么鱼来着？还不是甲鱼吗？哦，是甲鱼啊。我觉得特好。我也觉得特别好。特别好。特别好。特别好。特别好。特别好。咱们再续一波怎么样？那干什么呀？唱歌。唱歌怎么样？可以可以，唱歌可以啊。唱歌不好听你。看见。<笑>我有点累了，想回家休息了。你们玩的开心，玄姐拜拜。哎，说我们去哪儿了都？对呀、啊，去哪儿啊？到底去哪儿啊？我知道去哪儿。我刚看了公告，附近广场今晚会有喷泉投影表演，要不我们去看喷泉吧？哎，喷泉这主意好，这主意好，那走吧，走啊，走走走走走走走。哎，这个喷泉表演可是免费的，我今天又给你省了一大笔钱。你为什么帮我省钱啊？难道你想做星云的管家婆？
。喂，喂，湖南州，我到了，你在哪呢？我在你身后。我没看到啊，你人呢？你往前走。顾南州，你又在搞什么花样？继续往前走。那些日常摩擦的花火，如天台流星划过。你没事吧？你把我叫到这儿来，就是为了这个？这就是个意外。意外？遥控器都在你手上，你告诉我要怎么意外啊？你别着凉了。哎呦，我。你没事吧？你看我像没事的样子吗？今天的事情就是个意外。有那么巧的意外吗？那我也不想弄成那个样子。我以为你是过来跟我道歉，没想连句对不起都不知道说。走开！对不起，我错了。那你说，你今天约我去公园，到底想说什么？我觉得在这种环境下，我有点说不出来。对不起，对不起。清早来找我，到底有什么急事啊？我迫不及待有个好消息要告诉你。快说快说！油画比赛得金奖了，你说是不是天大的好事儿？真的吗？金奖？嘿，恭喜你啊，师弟！一个崭新的油画大师即将诞生了。哎，坐
哦，对了，我比赛不是得奖了吗？有好大一笔奖金，要不咱俩去旅游吧？就当时给我庆祝。当然可以了，我也好久没出去玩了。师弟，还是你仗义。不是还有稿子要赶吗？还有时间旅游啊？嗯，算了吧，那我还是以后再出去玩，先把我手上的工作做完再说吧。哦，对了。我参加比赛的评委老师给我介绍了一个画广告漫画的活儿，你要不跟我一起？赚钱的活儿，当然可以了。刚好我一会儿约了他们公司老板，我带你一起去见一下。好呀，好呀。不吃早餐了。哦，对了，他们公司楼下有一家生煎特别好吃，要不然我带你尝尝。好啊，走吧。那你一个人吃吧。十分钟后，到会议室开会。好,好的，顾总。我说过的问题，你们就要严格执行，再出现差池，就不是训话这么简单了。是顾总。我说过要有新意，有设计感。你把以前的东西改个名字发给我，有什么意义？标点符号错了是小问题吗？你工作态度全体现在这份文档里，全部重做。是顾总。画面已经完全崩了，别以为只有几人就可以糊弄。重做。连开了三天会了，我眼角的细纹都快开出来了。我看老板是不打算让我们下班了。小川哥，顾总最近是不是遇到什么事儿了？怎么突然这么生猛？哎，俗话说，情场失意，就只能拿职场来填补空虚了。他和朱建清吗？他俩掰了？难怪他最近马达全开的折磨我们，原来是想用工作。代替情商，其实他们本来吧，还……嗯，顾总，咖啡给您泡好了，您是在这儿喝呢，还是我给您送到办公室去？顾总，这是我从日本带回来的爱情玉手，很灵的。祝愿顾总心想事成，感情顺利。那个，顾总，我，顾总，我祝您感情顺利。十分钟后，大会议室，准备开会。南州，最近你工作安排的太满了，听说公司新来了几个实习生，都要被工作强度吓得辞职了。一大堆问题需要解决，不加班怎么办呢？我是担心你太累了，身体受不了。那几个实习生是周建清的校友，你心情不好，不会是因为听到他们说的事情了吧？他们说什么了？你不知道啊，我也是偶然听到的。他们说周建清最近跟一个师弟走的特别近，好像快确立关系了。学生爱八卦，你也爱吗？我只是担心他这样会不会影响到你们的协议。这些事儿，你就不用操心了。南州。公司楼下新开了一家酒吧，晚上要不要去喝点，散散心？早上给你的文件整理完了吗？嗯、呃，还没有。或许加个班吧，明早给我。周末江城的陈总会过来，你去见见他，好好跟他聊一聊新灵湖的新方案。